السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أمواله شبيك شاقوتو جانتي جانتي جاي شيرشوك أما در أجكري پرشتو ترسيشاني الله ابن در أما در شاقل كي حفاظت كورون بحالو راكون الحمد لله دكتب أتشي أبنى روني كي دعا كورتشن جاتي سوهي سلامة تباشاي فيري أشتي باري এটা খুবই অবাক করা ব্যাপার যে আমি খুব কাছেই এক জায়গায় গিয়েছিলাম 5-7 কিলোমিটার দূরে প্রচন্ড যানজট সেখানে দেখলাম হয়তো আর কিছুদিন পরে পুরোটাই লকড হয়ে যেতে পারে সেই কারণে মানুষের বাইরে এত যাতায়াত আমরা খুব কমই বের হওয়ার চেষ্টা করি জরুরত ছাড়া বের হই না এটা শরীয়ত সম্মত যে কারণে আমরা বারবার বলেছি যে আপনি জনসমাবেশে না গিয়ে ঘরে সালাত পড়ার রোকসাত আমাদের আছে আপনার আছে আমাদের আছে যাই হোক আমরা আজকের সেশনটা শুরু করতে চাই আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আমাদের পোস্টের নিচে দেওয়া হয়েছে প্রশ্নোত্তর সেশন বারের নিচে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন এসেছে আমি দেখেছি এগুলো থেকে আমরা আজকে শুরু করব যারা আগের পর্বের প্রশ্ন পাননি তারা এখন আবার প্রশ্ন করতে পারেন আমরা আজকে চেষ্টা করব অনেক বেশি প্রশ্ন নেওয়ার জন্য পুরো এক ঘন্টা আপনাদের সাথে থাকার ইচ্ছে পোষণ করছি অবিল্লাহি তৌফিক আল্লাহই তৌফিক দাতা মাইনা তারিফ বলেছেন আসসালাম ব্রাদার আই এম ফ্রম ক্যালিফোর্নিয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আই এম গেটিং গুড লেসন ফ্রম ইউ হাউ আই উইল প্রে টু আল্লাহ Please, I want to know about details, Tahajjud Salah. If you have time, do we can pray until Subha Sadiq? How many rak'ah we can pray and niya? Just give an idea. Thanks. Shudur, California, thank you for your question. Allah, you are the Muslim, and the Muslim, and the Muslim, and the Muslim, সব ভালো মানুষকে আল্লাহ তালা ভালো রাখুন দোয়া করি আপনি কিভাবে দোয়া করবেন জানতে চেয়েছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করার অবশ্যই কিছু আদব আছে এবং সেই জন্যে সে আদবটা মেনে চলা আল্লাহর উপর পূর্ণ ইমান তাওয়াক্কুল রাখা কোনো সংশয়ের মধ্যে না পড়া নিজের ফরজ ওয়া যে বামলগুলো সঠিকভাবে আদায় করা সময় মতো আদায় করা সন্ন্যা ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিশ্চয় নিশ্চিত করতে পারলে তাহলে আশা করা যায় আপনি আল্লাহর মোত্তাকি বান্দায় পরিণত হবেন এবং আপনার দোয়াটা কবুলের অনেক বেশি উপযোগী হবে ইনশা আল্লাহ পাশাপাশি দোয়া কবুলের বেশ কিছু সময় আল কোরআন এবং আসন্না আমাদেরকে বলে দিয়েছে সেই সময়গুলো জানার জন্যে আপনি প্রফেসর ডক্টর সাঈদ আল কাহতানি তার দোয়ার বইটা অথবা হেসল মুসলিম এই বইটা পড়ে নেবেন সেখানে তিনি খুব সংক্ষেপে বিশুদ্ধ দোয়াগুলো যেমন বলেছেন পাশাপাশি দোয়ার আদব এবং সময়গুলো তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন দুটো বই পড়তে পারলে ভালো যেমন শুক্রবার একটা সময় সফর অবস্থার দোয়া অসুস্থ অবস্থার দোয়া বৃষ্টি নামলে দোয়া বিপদকালীন অর্থাৎ জুলুম যখন কারো উপর আপতিত হতে থাকে সেই সময়কার দোয়া মজলুমের দোয়ার কথা আমরা বলছি এভাবে দিবসের অবসানের আগ মুহূর্তের দোয়া রমাদানের পুরো বরকতময় সময়টাই দোয়া কবলের উপযুক্ত এবং জেলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের দোয়া এবং বিশেষ করে আরাফার দিনের দোয়া হ্যাঁ ইত্যাদি এই সময়গুলোতে যদি আমরা দোয়া করতে পারি আল্লাহ আশা করি কবল করবেন তাহাজুদ সালাদ সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন রাসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্না হলো তিনি এসার পর খুব খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন এবং তারপর ঘুম থেকে উঠে তিনি দীর্ঘ সময় সালাতে দাঁড়াতেন এটাই হচ্ছে তাহাজুদ সালাম অমিন আল্লাহফা তাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাত আল্লাক আল কোরআনে আল্লাহ তালা উল্লেখ করে দিয়েছে নির্দেশ দিয়েছেন তো রাসুল সাল্লা সাল্লাম কখনো অর্ধরাত্রি পুরোটাই দাঁড়াতেন কখনো অর্ধরাত্রি চাইতে একটু বেশি কখনো একটু কম সেটিও সুরা মুজামিলের মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কুমিল্লা ইলা ইল্লা কালিলা আউজিদ আলহি ও রাত্রিল কুমিল্লা ইল্লা কালিলা আউজিদ আলহি ও রাত্রিল কোরআনা তাবতিলা 
نصفه أب قس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا تو إخانة الله تعالى بولشن راتير ألف كيشة شو ما تشارا باكي تو تومي داناو أرده كثبا ترجيتي كيشو كوم كثبا ترجيتي كيشو بيشي آر القرآن كي ترتيل الشاتي تلاوت كارو تو إخانة تحت جود شام بوركي أمرا ماني كيشو ما يحوري من دانات باري شتا بالا هوي تشه सुबह सात एक पूर्ण जन्तु दानते पारें कि ना अपने शे प्रश्नों जगह शुरू रचन इखाने सही बुखारी रक्त हादी सम्राप्य रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला चन सलातुल लेल मतना मतना फ़ैदा ख़शिया अहदु कुम सुबह सल्ला रक़ातन तू तेरुलहु मकद सल्ला रात्र सलात होच्छ दुराकत दुराकत जखन तो मदर क्यों सलात पढ़े ना जाता रात के सलात के वितर बाबी जोड़े पढ़े ना तो कर बे ताहूं लेखने हम रबूज़ लम जी शे सुबह साढ़े कर आग पड़ जन तो पढ़ते पारे ये तो होते शाधारण विधान तो बे आपने जोखन रमदान अवस्थान कर बे तो खन तो सुबह साढ़े कर एक तो बेश आगे आपने खावा शुरू कर बे ना तो आधा घंटा अनस इब्ने मालिक रादियल्लाहु तआला नूर हदीस थे के अमर जानी जे जायद इब्ने साबित रादियल्लाहु तआला नूर तीने बोल चंद तसहाल ना मारा सुल इल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के साथ है सहरी के ऐसी तो खून अनस जिग्गश कुल हैं ताहुले सहरी एवं रसूल तर मनी होच्छ शेटा पन्नो थे के बीस मिनट शार बच्चो बारो मिनट पन्नो मिनट शोलो मिनट एक कुम होते पार का बीस मिनट तो ये भावे आपनी रमदाने अंतो तो तीरिस थे के चौलिस मिनट मनी फजर वक्त हो तीरिस थे के चौलिस मिनट आगे आपने सलात रातर सलात समाप्त कोरे तार पुर सहरी खाबेन सहरी देरी कोरे कोराटा इटा उत्त ऐसे मर्म में अपना कि बेहतरो पढ़े नहीं थे हाँ बे कतो रक्त पढ़ बन अपनी बोले चंन इखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा आमल थे कि जितना शब्बस तो शेटी होते हैं तिनी बेहतर शोहाय का रक्त पढ़ते हैं ये टाइशर अल्लाह ताला ने हदीसे बुखारी थे बंग इब्ने अब्बस रादियल्लाह रात्री साला क्या मूल्य है दरोंग शो तो जाइ होक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर ये रखा धोरे रखा एवं शाते दीर्घो के रात दीर्घो समय दाना नो दुटे सुनना दुटे सुनना एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर पूरी पूर्ण सुनना होते हैं दीर्घो समय दाना नो दीर्घो के रात दिए पड़ा � शेटी दिए बोझा जाए, जे सुबह साढे के आग पड़ जन्तो, एवं बेहतर सलात आधायर आग पड़ जन्तो, दुराकत दुराकत कोरे, जो दिके उपोट्ते चाए, ओने एक बार, जे कोई एक बार शे पारे, शेटा तर जन्तो जाए जाचे। आर अरिक्ती हदीस हुआ चे, जेटी सुना नर कोनो कोनो ग्रंथ है शे चे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम शाथे क्या मुल्ले इले दाना है जो तो खुन्ती नहीं दाना लॉन्ग टाइम जो तो खुन्ना तीने शेष करें ताहुले तर जन्नो शरा रातेर क्या मुल्ले इले सवाब लिखा होए और तो ये ये तीन टी हदीस थे के हम रजत एक कंक्लूड करते पारी जय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राकात शंखा रोखा करा सबसे उत्तम एवं इब्न तैमी रहमतुल्लाह शह इब्न हज़र अल स्कालानी रहमतुल्लाह एवं खुबी निकोट कालेर खुबी बिखरतो जे शेख राजन शेख साले बिन वैसेमीन शेख अल्बानी तरफ प्रत्येक की बोले चन जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर ए शमशंग का रोक्खा करा मुस्ताहब एट चेते बेशी करा जायेज अच्छे ये शमशंग त अतः ये अम्रा शेभभी जो दी आमल कोरी शेटाई उत्तम एवं शब्दों में चेष्टा करते हो भी जो उत्तम आमल टा 
যাতে আমাদের মাধ্যমে হয়ে যায় ফারহানা এলা বলেছেন I have a question if I have some dresses and I also want another dress for my husband if he have enough ability to give me but he doesn't want to give me and make me sad uh, uh, he will be senior uh, he said that he, he will be senior and uh, what types of house work our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did in his life my husband wants to know that uh, please answer my questions, please, please. Acha bon farhana moni hoy apnar husband er shathe mota moti choto khato ekta bitor ko cholche. Ba shangsharik judho bola choli poshak niye, ibong household er kaj niye, fully apnar husband chachen tar ability thakar shottu apna ke kome tushto rakte ar apni sheta. চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন আরো বেশি কিছু পোশাক আপনার প্রয়োজন না থাকলেও আপনার শখ আছে সেটা যেন তিনি কিনে দেন এবং আপনার হাজবেন্ড বলছেন না বেশি কিনলে গোনা হবে না আর আপনার হাজবেন্ড আসলে জানতে চাচ্ছেন যে আসলে হাজবেন্ডরা কি হাউসহোল্ডে কোনো সাহায্য সহযোগিতা ওয়াইফদেরকে করে কিনা এই জন্য তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kub simple life maintain korten. Sreshto shami chilen, sreshto manush chilen, sreshto neta chilen, sreshto shongi chilen, sreshto pita chilen. Jadik theki ta ki dekhi na keno tar chaiti sreshto manush ar prithibite nee chilona habe ona. Tini tar is sreshto amul gulo. उम्मर शाम ने उपस्थापन करें चंद जाते हम रहता क्यों न शरण कोरी सिंपल लाइफ मेंटेन करें चंद शिक्षणे आमदर जोन एग्जाम्पल आते दृष्टांत तो आते जनो आम्रव सिंपल लाइफ मेंटेन कोरी ये जो देखते हैं ना कोरोना महामारी ते लोक लोक को मानुष मरा जाते हैं कौन आमर अपना डाके से जाए आम्र की जान তার সামর্থ্য থাকে তাহলে সে সামর্থ্য অনুযায়ী সে ইসরাফ না করে অপব্যয় না করে যদি আল্লাহ সেই নিয়ামতকে উপভোগ করে সেটা যায় যাচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রচুর শুকরিয়া আদায় করতে হবে আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু যদি সে বিশাল অংশ দান করে দিয়ে বাকি নিজে সিম্পল লাইফ মেইনটেইন করে স্বল্পতে তুষ্ট থাকে সেটা ভালো আপনার স্বামী হয়তো সেটাই চাচ্ছেন কিন্তু আপনার স্বামীর জন্য এটাও জায়েজ যে আপনার কিছু কিছু শক্তি নিয়ে যেন পূরণ করেন তিনি যেন আপনাকে ভালো ভালো কিছু পোশাক দেন আপনাকেও সন্তুষ্ট রাখেন এটা শরীয়তে কিন্তু নিষিদ্ধ না দুজনে আলাপ আলোচনা করে যদি আপনারা একটা সুন্দর শাস্ত্রই লাইফ মেইনটেইন করেন যেখানে খরচ খুব কম করবেন আর দান খুব বেশি করবেন সেটা উত্তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেটাই করতেন তার কাছে যা কিছু ধন সম্পদ আসতো গনিমত থেকে হোক সাদাকা থেকে হোক হাদিয়া থেকে হোক সবটাই তিনি একদম ওই দিনেই दान करे शेष करे देते हैं थकते हैं खूबी सिंपल एक ता हाउस है चाटायर मध्य तीने घूमाते हैं घूमते के उठले ता शरीरे शे चाटायर दाग लेगे जतो ऐमुनी सिंपल एवं शोहज शाबोलील जीवन तीने जापन करे चन आर तार एक जीवन एर मध्य हमारे जनों रहे चाहे दर्श सुरा हज़ाबेर मध्य अल्लाह ताला उत्तम आदर्श और तो ये आम्रा आशा करें जब आपने रमिया बीबी शुंदर शाम ज्योतर मध्य मामोता भलवशर मध्य आपने द शंकर के शंकर जीवन के गुड़े तुल बन एवं कोखनो कोखनो ऐके उन्नर कासी कुछ चाहिए था क्ले शेरा में टेबल शामर्थ था क्ले शरीयत शेरा जायज तो अभी दुजोनी सिंपल लाइफ मेंटेन कर चेस्टा कर बन रसूल शेखान थे कि इम्प्रेशन टनी बन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर हाउसहोल्ड के शाहजो करते हैं ग्रहस्थली का जो तीनी तर स्त्री दर के शाहजो करते हैं एवं शुरू तीनी ना आरो उन्हें नोबिराओ शेठा करते हैं अतः आज के जरा शामी तादरो चीत बाहरीर का जर पशा पशी घोरी किचु काज करा इटा ठीक जब बाहरी तरह अनेक काज करें स्त्री दर उचित शेजुनो तादर का चक्रितो गोथा का कारण स्त्री रा आमादेर मुस्लिम फैमिली रे स्त्री रा अनेक क्षेत्री तरह घर के शामला ने बंग शेटे ही तादर जन्नो कुबे उत्तम काज अनेक के तो बोलते सुने थे जरा गृहस्थली काज करना आमादेर बोने रा तादर हस्बैंड देर पक्के हस्बैंड देर हाउसहोल्डे 
দেখা যাচ্ছে যে তাদের সেই কাজকে যদি আমরা অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করি তাহলে অনেক সময় হাজবেন্ডের কাজের চাইতেও এর দাম বেশি হয়ে যায় স্যালারি হয়তো বেশি হওয়ারই কথা তো আমরা আমরা সেটাও যেন মনে রাখি আমাদের স্বামীরা সেটা যেন মনে রাখে গৃহস্থলী কাজকে যেন আমরা আন্ডার এস্টিমেট না করি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করি এবং স্ত্রীদেরকে না বলি তুমি তো বাইরে থাকো না বোঝো না যে বাইরে কতটা কষ্ট আসলে ঘরের কাজও কষ্ট আমি নিজে করে দেখেছি ঘরের কাজ অনেক কষ্ট আমি আমি নিজেও আমাদের ঘর পরিষ্কার করি বাথরুম পরিষ্কার করি নিজের বইপত্র পরিষ্কার করি আলহামদুলিল্লাহ এটা করা উচিত এবং হয়তো আমাদের দাওয়া এবং শিক্ষাদান কাজে অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হয় বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে হাউস হোল্ডে খুব সাহায্য করতে পারি না তবে মাঝে মাঝে যে একদম করি না ব্যাপারটা তা নয় আমরা আশা করব যে আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে আদর্শিক জায়গা ছিলেন আমরা প্রত্যেকেই সে আদর্শিক জায়গা থেকেই সবার সাথে সুন্দর উত্তম আচরণ করব স্ত্রীর সাথে সন্তানদের সাথে গৃহস্থালী কাজে মানে সাধ্য অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করব আর বাইরের কাজ তো আমাদেরকে মেনলি করতেই হয় আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন অনেকেই আমার কাছে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং ইমেল চেয়েছেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আমাদের একটা ইমেইল আমরা খুব দ্রুতই এখানে দেব যাতে আপনাদের যে কোনো বিষয়গুলো বা আপনাদের জানতে চাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাদের কাউন্সিলিংয়ের যদি কোনো বিষয় থাকে অথবা আপনাদের ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা যেটা আমার সাথে শেয়ার করতে চান সেগুলো পাঠাতে পারেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ভলেন্টিয়ারিলি আমাকে হেল্প করবেন বলেছেন যারা সেই মেইলগুলো তারা চেক করবেন এবং আমাকে রিমাইন্ডার দিবেন যাতে প্রত্যেকটা মেইল আমি রেসপন্ড করতে পারি আপনারা ম্যাসেঞ্জারে অনেকেই আমি লক্ষ্য করেছি মেসেজ দিয়েছেন আমি অনেকবারই চেয়েছি এত শত শত প্রায় হাজার হাজার আপনাদের মেসেজগুলোর উত্তর দিতে কিন্তু আমি সময় করতে করে উঠতে পারিনি অনেক আগে দু চারটা দিয়েছিলাম কিন্তু আপনাদের এত রকমারি প্রবলেম যে সেগুলোকে যদি আমি লিখে উত্তর দিতে যাই তাহলে অবশ্যই সেটা একটা ডকুমেন্টেশন সেই জন্য আমার যথেষ্ট প্রস্তুতি প্রয়োজন সময় প্রয়োজন হেল্প প্রয়োজন তো সেটা আমার হয়ে উঠছে না বলে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি যে যাদের এই ম্যাসেঞ্জারের যে প্রশ্নগুলো আপনারা দিয়েছেন বা মেসেজ অপশানে সেগুলোর উত্তর না পাওয়ার জন্য আপনারা বেদনাহত হবেন না ধৈর্য ধরুন আমরা আমাদের ক্যাপাসিটি আরেকটু বাড়াবো আর পাশাপাশি যদি আল্লাহর ভালো ভালো আন্দারা কিছু ভলেন্টারি কাজ করতে চান আমাদের সাথে অনুবাদে কিংবা জ্ঞানের কোনো কাজে তাহলে তারা আমাদেরকে একটু জানাতে পারেন আমরা তাইবা একাডেমির মাধ্যমে জাস্ট একটা একাডেমিক একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে চাচ্ছি একটা একাডেমিক একটা ফ্লো এবং নলেজেবল একটা একটা টেন্ডেন্সি আমাদের মধ্যে তৈরি করতে চাচ্ছি যাতে করে আসলে আমরা নলেজমুখী হতে পারি একাডেমিক এনভায়রনমেন্টের মধ্য থেকে পরস্পর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা মত বিনিময় করতে পারি কাদা ছোঁড়াছড়ি যেন বন্ধ হয় গালিগালাজ যেন বন্ধ হয় এবং একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা শত মতভেদ থাকার পরেও যেন বজায় থাকে তেমনই একটি পরিবেশ তৈরি করার জন্যে আমরা একাধিক একাডেমিক প্ল্যাটফর্মে কাজ করছি আপনারা দোয়া করবেন এবং এর সাথে যারা বিভিন্নভাবে ভলেন্টিয়ারি কাজে মানে হেল্প করতে চান আমরা তাদের জন্য কিছু অপশান ওপেন করে দিচ্ছি আপনারা জাস্ট আমাদের ওয়েবসাইট থেকে খেয়াল রাখবেন এবং আমাদের এই অপশানগুলো যদি ফুলফিল করতে পারেন তাহলে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপরে ফাতামাতুল সিমরান বলেছেন মহানাল্লার নামে যদি খারাপ চিন্তা আসে তবে আমার কি করা উচিত আমি আরদুবিল্লাহ পাঠ করি আরদুবিল্লাহ হিমিনা সাহিতন আল্লাহ পাঠ করবেন আপনি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন আশ্রয় নেবেন কারণ আল্লাহ ছাড়া আসলে এই মানে কুমন্ত্রণা থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না সেই জন্য সোরা ফালাক সোরা নাসের মধ্যে আমরা দেখি আল্লাহ আমাদেরকে কিভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টা শিখিয়েছেন শয়তান জিন মানব জিন থেকে কিভাবে তার কাছে আশ্রয় নিতে হবে সেটা তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন এছাড়াও সোরা আল আরাফের মধ্যে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে 
তার কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশও তিনি সেখানে দিয়েছেন অতএব আপনি সেটা আরদুবিল্লাহ হিমিনা শাহিতা নরজিম বলেন অথবা বাংলায় বলেন আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলেও মানে সেটা যথেষ্ট হবে কুমন্ত্রণাগুলো আসে শয়তানের পক্ষ থেকে আসে শয়তান আমাদের ইমানের মধ্যে গণ্ডগোল করে দিতে চায় আমাদের আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল নষ্ট করে দিতে চায় আমাদের ইবাদতগুলো নষ্ট করে দিতে চায় শয়তান আমরা যখন সলাতে দাঁড়াই দেখবেন যে কত কিছু মনে আসে কেউ কেউ তো তাদের দোকানের হিসাব পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেলেন এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে সলাতের মধ্যে আমাদের আসলে আল্লাহমুখী হওয়া উচিত মনসংযোগ করা উচিত উচিত খুশু খুদুর পূর্ণ মাত্রা রাখা উচিত সলাতের মধ্যে তো সালাতের মধ্যে যদি অবস্থা হয় তাহলে বাইরেও আমাদের সমস্যা হয় আপনি আপনার সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি পানা চাইবেন এক আর দ্বিতীয়ত ইমান বাড়ে এমন সব আয়াত এবং আয়াতের অর্থটা পড়বেন কোরআন বেশি তেলাওয়াত করবেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখবেন সালাত পড়বেন বেশি বেশি ফরজ এর বাইরেও নফল সালাগুলো পড়বেন তাহাজ্জত পড়বেন দেখবেন যে এই এই রিচুয়ালগুলো আল্লাহ তালা দিয়েছেন যাতে করে ধীরে ধীরে আমাদের এই সমস্যাগুলো কেটে যায় পরিপূর্ণ আল্লাহ নির্ভর হয়ে যায় আমরা আল্লাহ মুখে হয়ে যাই এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল চলে আসে এবং সেটা আসবে অবশ্যই আসবে ইনশা আল্লাহ আবু তালহা বলেছেন বাতিল ফেরকাগুলো যেমন শিয়া খারেজি আশারি মাতরিদি মর্তাজেলা মুরজিয়া এদের আকিদা সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষ কোনো বই আছে কি হ্যাঁ প্রচুর বই আছে আরবিতে প্রচুর বই আছে এখন ইংরেজিতেও আপনি দারুসসালাম লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত অনেকগুলো বই পাবেন আর বাংলাতে কিছু কাজ শুরু হয়েছে বাংলাতে আসলে যথেষ্ট পরিমাণে হয়নি আমাদের আসলে স্কলারদের উপর অনেক দায়িত্ব এখন আশা করব আমাদের সকল স্কলার সে দায়িত্বগুলো অনুধাবন করে কাজ শুরু করে দেবেন এখতিলাফের মধ্যে নিজেদেরকে বেশি নিয়োজিত না করে ইসলামের প্রকৃত খেদমতের মধ্যে আমাদেরকে নিয়োজিত করতে হবে আমাদের কিছু সমস্যা যিনি তা না যিনি মহতাজেলা আকিদা পোষণ করেন বাংলাদেশে মহতাজেলা নামে কোনো ফেরকা নাই কিন্তু সে আকিদা পোষণ করার বহু লোককে আমরা দেখেছি এভাবে শেয়াদের হয়তো ফেরকাটা বাংলাদেশে ছোটোখাটো ফেরকা বাট তাদের চিন্তা চেতনা লালন করেন এরকম বহু মানুষ আছে মুরজিয়াদের চিন্তা ভাবনা লালন করেন এরকম মানুষও আছে আল্লাহর আসমা এবং সিফাতকে নিয়ে ভুল চিন্তা ভাবনা করেন এরকম লোকর সংখ্যাও কম নেই যে যেভাবে তাদের ওস্তাদ থেকে শিখেছেন তিনি সেভাবেই আসলে তার চিন্তা চেতনাকে লালন করেন মানসাব বা আলাই সাই ইনসা বা আলাই যিনি যুবক হয়েছেন যে ওস্তাদদের কাছে পড়ে যে চিন্তা ভাবনা লালন করে তিনি তার উপরই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যান এটা মানুষের চিরন্তন একটা প্রথা এখন আমাদের উচিত হচ্ছে আসলে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে আসলে প্রচুর পড়াশোনা করা এবং এর মধ্যে থেকে সঠিকটাকে গ্রহণ করা আল্লাহ দিনা ইয়াসতামি আউন আল কাউলা ফায়াত্তা বেউন আহসানা যারা কথা শুনে কিন্তু অনুসরণ করে সবচেয়ে সঠিক টাকে সবচেয়ে সঠিক টাকে কত কথাই তো আমরা শুনি তাই না আমরা যখন বাজারে যাই কত কথা গুজব আছে মানে জাগতিক ক্ষেত্রেও বলছি এর মধ্যে সঠিক টাকে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে আর বাতিলগুলো বাদ দিতে হবে দিনের ক্ষেত্রে কত উল্টা পাল্টা যে আজকে হয়েছে এটা তো বলাই বাহুল্য কত আমল কত রিচুয়াল কবর কেন্দ্রিক কত আপনার প্রথা তারপরে কত ওয়াদিফা কত কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এর মধ্যে সবটাই তো শুদ্ধ নয় সব অথচ সব ফিরকা মনে করছে তারাই শুদ্ধ তাহলে বিশুদ্ধটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো আপনি হয়তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আকিদা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন সেটা জানতে অবশ্যই আমাদেরকে হবে এবং তারপরে আমাদেরকে বিশিষ্ট ওলামাই কেরাম মহাক্ষে কোলামাই কেরামের সাথেও নেগোসিয়েশন করতে হবে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আজকাল অনেকেই ফেসবুকে লেখালেখি করছেন ইচ্ছা মতো লিখছেন এবং তার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হচ্ছেন এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না উম্মার যারা আলোকিত ওলামাই কেরাম যারা চিন্তা ভাবনা করে কথা বলেন যারা প্রচুর পড়াশোনা করেন যারা বিশ্বের বিভিন্ন ওলামাই কেরামের সাথে মিশেছেন তাদের হালাকায় ছিলেন তাদের সাথেও আমাদের সম্পর্ক রাখতে হবে 
খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে হবে না একজন খুব সুন্দর মজা করে লিখতে পারেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন মোটিভেশনাল পাওয়ার তার খুব বেশি সেই জন্যেই আপনি মোটিভেটেড হবেন ব্যাপারটা এটা নয় জ্ঞানকে চিহ্নিত করতে হবে জ্ঞান জ্ঞান কোরআন এবং সুন্দর জ্ঞান সঠিক কোনটা সাহাবাইকের আমের মানহাজ কোনটি এটা জানতে হবে যাই হোক আমি এক্ষেত্রে বললাম যেহেতু আপনি এতগুলো ফেরকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন বাংলায় আস্তে আস্তে এখন কাজটা বাড়বে তবে যারা এখনই জানতে চান প্রত্যেকটা ফেরকা সম্পর্কে আরবিতে যথেষ্ট বইপত্র আছে এবং এদের সম্পর্কে আপনি একটা অ্যানসাইক্লোপিডিয়া পাবেন অ্যানসাইক্লোপিডিয়া অফ মুসলিম সেক্টস অ্যান্ড রিলিজিয়ান এটা দুই খণ্ডে আরবিতে এবং তার ইংরেজিও আছে সেখানে এই সবগুলো ফেরকার মৌলিক আকিদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা লিখেছেন ডক্টর মানে আল জোহানি সৌদি আরবের একজন স্কলার আর আপনি ইসলাম কিউ এ ডট ইনফো সেখানে আকিদা সেকশানে বিশুদ্ধ আকিদার সবগুলো বিবরণ সেখানে পাবেন এবং এই ফেরকাগুলোর সম্পর্কেও বেশ কিছু আলোচনা আপনারা সেখানে পাবেন এবং কোনটা বিশুদ্ধ আকিদা সেটাও খুব সুন্দর সেখানে বর্ণনা করে দেওয়া আছে শেখ সালেহ আল মুনাজ্জেদ মোহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জেদ তিনি সেখানে লিখেছেন আপাতত এভাবেই আমাদেরকে বিশুদ্ধ জায়গাগুলো থেকে আমাদেরকে জানতে হবে শেখ বিন বাজের ওয়েবসাইট থেকেও আপনি জানতে পারেন হ্যাঁ এভাবে ইসলাম ওয়েব ইসলাম ওয়েব এটাও একটা সুন্দর ওয়েবসাইট দোরার নেট এখানে মাউসু আতুল আকিদা আছে খুব সুন্দর সেখানে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত মানে জ্ঞানগর্ভভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো অবশ্য আরবিতে আহলেবাইদ থেকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মেয়ে ফাতেমা এর বংশ থেকে মা মাহাদি আসবেন এর মানে এই যে আহলে বাইতের সদস্যরা বংশধররা পৃথিবীতে এখনও জীবিত হ্যাঁ জীবিত অবশ্যই জীবিত সারা বিশ্বে কি একই দিনে লালাতুল কাদার হয় তাহলে সৌদি আরবে যদি বিজয় রাতে হয় সেটা তো আমাদের জন্য যে আবার উল্টোটাও সত্য অসুবিধা কি সারা বিশ্বে এক বছরে এক রাতেই লাইলাতুল কাদার হয় যেটা পূর্ব দিক থেকে রাতটা শুরু হয়ে গিয়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে শেষ হয় সে একটা রাত এখন কে কিভাবে গণনা করছে সেটার সাথে কোনো রিলেশান নেই সারা বিশ্বে একদল লোক একই সাথে গণনা করছে তাহলে তো বিজোর হলে বিজোর জোর হলে জোরই থাকলো আর যদি কেউ লোকাল মুনসাইটিংয়ের ভিত্তিতে এক জায়গায় আরেক জায়গায় ইন্টারন্যাশনাল মুনসাইটিংয়ের ভিত্তিতে গণনা করে তাহলে এক এক দেশ আরেক দেশ থেকে পিছিয়ে থাকবে তাতেও সমস্যা কি এক দেশে আমরা গণনা করলাম জোর আরেক দেশে গণনা করলাম বিজোর কিন্তু রাত তো একটাই লাইলাতুল কাদের রাত একটাই গণনা করার যে সিস্টেমটা এটা আমাদের সিস্টেম আমরা সেটা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করে সেভাবে গণনা করছি এতে করে আল্লাহর লাইলাতুল কাদারের বিষয়টার কোনো পরিবর্তন হয় না মানুষের গণনার সিস্টেমের কারণে আল্লাহর কোনো সিস্টেম পরিবর্তন হয় না অতএব লাইলাতুল কাদার জোর হলো না বিজোর হলো সেটা নিয়ে আমাদের আসলে উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ার কোনো কারণ নেই কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে তিন ধরনের হাদিস আমরা পেয়েছি যেখানে তিনি প্রথমত বলেছেন তোমরা রমাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল কাদারকে অনুসন্ধান করো অনেকগুলো রায়ত তারপর বলেছেন তোমরা লাইলাতুল কাদারকে রমাদানের বিজোর শেষ দশকের বিজোর রাত্রিগুলোতে অনুসন্ধান করো এবং তারপর আরও স্পেসিফিকলি বলেছেন কোনো হাদিসে বলেছেন একুশ তেইশ পঁচিশ কোনো হাদিসে বলেছেন উনত্রিশ সাতাশ এবং পঁচিশ এভাবে অনুসন্ধান করতে বলেছেন ওলামাই কেরাম কনক্লুড করেছেন নিশ্চিত যে লাইলাতুল কাদার শেষ দশকের মধ্যে যে জন্য রাসুল সাল্লা সাল্লাম শেষ দশককে জীবনের শেষ রমাদানগুলোতে তিনি এতে কাফে বসতেন এবং বেশি সম্ভাবনাময় রাত্র হচ্ছে বিজয় রাত্র তার চেয়েও বেশি সম্ভাবনাময় রাত্র হচ্ছে সাতাশ রাত্র তার মানে হচ্ছে একক রাত্রি হিসাবে যেই রাত্রিতে সবচেয়ে বেশি মানে সংখ্যক বার লালাতুল কদার হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটি হচ্ছে সাতাশ তারপরে হচ্ছে অন্যান্য বিজয় রাত্র তারপরে হচ্ছে অন্যান্য জোড়ো রাত্র তাহলে কোনো রাত্রই কিন্তু লালাতুল কদার হওয়া থেকে একদমই মাহরুম হয়নি অর্থাৎ এভাবে বলা যাবে না যে এমন একটা রাত্র সন্ধান পাওয়া গেছে যে রাত্র আজও পর্যন্ত একবারও লাইলাতুল কাদার হয়নি এটা আমরা বলতে পারবো না বরং 
জোর বিজোর সহ শেষ দশকের প্রতিটি রাত কখনো না কখনো লালাতুল কাদার হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল এবং হয়তো হয়েছেও কিন্তু কোন রাত কতবার লালাতুল কাদার হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে এটা আমরা জানি না ওটা আল্লাহ তালা অস্পষ্ট করে দিয়েছেন একবার তিনি রাসুল সাল্লাহামকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন পরে লোকজন ঝগড়া ঝাটির কারণে তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা বোখারের বর্ণনা অতএব সেই রাত্রি কোনটি সেটা জোর হলে সমস্যা কারো লাগতে পারে বিজোর হলে সমস্যা লাগতে পারে এগুলো ভুলে যান আপনারা এই ধরনের বাদানুবাদের মধ্যে জড়ানোর কোনো মানে নেই বরং সিম্পলি শেষ দশকের সবগুলো রাতেই আসুন আমরা লাইলাতুল কাদারকে অনুসন্ধান করি এবং আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ মাইন্না কাফুবন তোহেবুল আফ আফু আমি হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ক্ষমাকে ভালোবাসো আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও চৌধুরী কবির আহমেদ বলেছেন মাই ওয়াফ ওয়াইফ হ্যাজ এ রিলেটিভ হু ইজ নট সো রেগুলার উইথ হিজ সালা ক্যান জ্যাকাত বি গিভেন টু হিম আপনার ওয়াইফের একজন আত্মীয় আছেন যিনি সালাতে রেগুলার নন তো তাকে কি জ্যাকাত দিতে পারবেন কি না আমরা মানে সরাসরি উত্তরে বলব এতটুকু যে আপনি তাকে নাসিহা করুন যে ভাই এই জাকাতটা পাওয়ার শর্ত হচ্ছে হকদারদেরকে প্র্যাকটিসিং মুসলিম হতে হবে তোমাকে সলাত রীতি মতো পড়তে হবে সে যদি ওয়াদা করে ফেলে এবং আগের ভুলের জন্য তবা করে ফেলে তাহলে আপনি তাকে দিতে পারেন অর্থাৎ দেওয়ার একটা পন্থা তাকে আছে দেওয়ার একটা পন্থা আছে মানে আমি ঠিক এভাবেও বলতে পারতাম যে না সালাদ একদম পরে না তাকে দেবেন না না পন্থাটা এটা এবং সেটা দাওয়াতি কার্যক্রম থেকেও বেটার তাকে ভালো মুসলিম হিসাবে বানানোর জন্য বেটার এবং সেও জাকারটা পেয়ে যেতে পারে যেহেতু তার নিড আছে কি করবে সে তবা করবে এবং সে আপনাকে ছোয়াদা করবে যে আমি আমি এবারকার মতো সুদ্রে ফেলবো এবং ইনশাল্লাহ আমি সালাদ পড়ব তাহলে আপনি তাকে দিয়ে দেন এই মুহূর্তে তো সে একদম পাওয়ার মতো যোগ্য যোগ্যতা রাখে আর সাধারণভাবে আমরা বলবো যে জাকাতটা হচ্ছে মুসলিমদের দেওয়া একটা মানে আর্থিক অনুদান যেটা ফরজ ফারিদ আতামিন আল্লাহ এটা আল্লাহ তালা স্পষ্ট করে সুরা তাও বার্মদ উল্লেখ করেছেন তাহলে সেই জাকাতটা মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করা হবে সেই সংবাদটা আমরা পেয়েছি স্পষ্টভাবে হাদিসের মধ্যে তো খুদমিন আগ্নে আহিম ফতরদ্দ আলা ফকার আহিম তাদের সচ্ছল ধনীদের থেকে নিয়ে তাদের গরিবদের কাছে সেটা বন্টন করা হবে তো আটটা খাতের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব খাতই আসলে ইসলামের প্রমোশনের জন্য এবং ফকির মিসকিন সহ আরও অন্য নিডি লোকদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আল মোয়াল্লাফাত কুলুবহমের মধ্যে ন মুসলিমরাই পড়ে অথবা যে সমস্ত মুসলিমরা ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত তাদেরকে আর্থিক সাপোর্ট দেওয়া সুতরাং এই সবগুলো খাদি আসলে কোন না কোনোভাবে তাদের জন্যই খাস যারা ইসলামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহ হাসান বলেছেন অগ্রিম জাকাত দেওয়া হলে পরবর্তীতে কোন সময়কে ধরে জাকাত দিতে হবে যেমন কারো মহারম মাসে জাকাত ফরজ হবে সে যদি রমজানে জাকাত দেয় তাহলে কি তাকে মহারমে আবার জাকাত দিতে হবে নাকি পরবর্তী রমজানে জাকাত দিতে হবে না ভাই জাকাত তো বছরে একবারই ফরজ হয় আপনার যে অ্যামাউন্টের উপরে জাকাত ফরজ হয়ে গেছে সেটা এক চাঁদ্র বছর কমপ্লিট হলেই জাকাতটা ফরজ হয় কিন্তু আপনি অগ্রিম দিতে পারেন মাঝখানে অগ্রিম দিলে আবার পরে আবার দিবেন এটা হয় না একটা অ্যামাউন্টের উপরে একই বছর দুবার জাকাত ওয়াজিব হয় না অতএব অগ্রিম জাকাত দিলে আপনি সেটা পরে সমন্বয় করে নেবেন আপনার জাকাতে ইয়ারের হিসাব ঠিক থাকবে যখন থেকে আপনি নেসাবের মালিক হলেন তখন থেকে যখন এক চান্দ্র বছর তিনশো চুয়ান্ন দিন কমপ্লিট হলো তখনই জাকাতটা ফরজ হয়ে গেল এর আগে জাকাত আর ফরজ হয়নি কিন্তু আপনি যদি আগে বিভিন্ন মাসে মহরম সফর তারপরে সাওয়াল হ্যাঁ জেলকাদ মাসে দেন এভাবে যদি দেন মহরম যদি স্টার্ট হয় তাহলে আপনার নেক্সট মহরমের এক তারিখের আগে আপনার জাকাত ইয়ার শেষ তাহলে আপনি এর মধ্যে যদি আপনার জাকাত হয়ে থাকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা আপনি তেতাল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন তাহলে এই তেতাল্লিশ হাজার টাকার সাথে আরও বারো হাজার টাকা আপনি ইমিডিয়েটলি খরচ করে ফেললে আগের তেতাল্লিশ হাজার বিভিন্ন সময় খরচ করেছেন আপনার এই চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজরির জাকাতের হিসাব ক্লোজ হয়ে গেল আপনি আপনি আগে যে তেতাল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন সেটা আবার তেতাল্লিশ হাজার এখানে এসে দিবেন যখন দেখবেন যে পঞ্চান্ন হাজার নতুন করে আবার দিতে হবে না সেরিয়া সেবিধানটা আপনাকে মানে আরোপ করেনি এবং আপনাকে 
দিতে হবে বলেনি বরং আপনি সমন্বয় করে নিতে পারবেন অর্থাৎ অ্যামাউন্টটা যদি আপনার যে অ্যামাউন্টটা ফরজ হয়েছে তার থেকে কম হয় তাহলে আপনি পুরো করে দেবেন আর যদি বেশি হয় তাহলে তো আপনার দেওয়া হয়ে গেল প্লাস অতিরিক্তটা আপনি দুটো কাজ করতে পারেন এক আপনি নফল সাদাকা হিসাবে আপনি নিয়োগ করতে পারেন তখন আপনি অপশনাল সাদাকা দেওয়ার জন্য বিশাল সওয়াব পাবেন অথবা আপনি এর পরবর্তী বছরের সাথেও সেটাকে সমন্বয় করতে পারেন তবে আপনার দেয়ার সময় সেটা জাকাত থেকে দিয়েছেন সেটা কিন্তু আপনাকে নিয়োগ করে নিতে হবে হঠাৎ করে পরবর্তীতে আপনি বলেন আরে আমি তো অনেক মানুষকে টাকা দিয়েছি তাহলে সেটা তো জাকাত হিসাবে ধরতে পারি এই এই হিসাব করা যাবে না এই হিসাব করা যাবে না কারণ প্রত্যেকটা আমল নিয়ত এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় ইন্নামাল আমাল উবি নিয়াত নিয়ত যদি না থাকে পরবর্তীতে আপনি জাকাত দেয়ার পরে গিয়ে মানে কোনো ডোনেশান দেওয়ার পরে সেটাকে জাকাত হিসাবে নির্ধারণ করবেন সেটা হবে না কারণ ওইটা তো আপনি হয়তো মানুষকে এমনিতেও দিতে পারেন অথবা আপনি কোনো ঋণও শোধ করতে পারেন যেটা আপনি নিয়ত করেছেন সেটা গ্রহণযোগ্য হবে যেটা আপনি নিয়ত করেননি সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না শেখ ফরিদ বলেছেন আমার একটা প্রশ্ন হলো কোনো একজন পুরুষ যদি জিদ শয়তানের ধোকায় পড়ে কোনো এক মহিলার সাথে জেনা করে এবং পরে তারা খালে স্তবা করে তাহলে কি জেনাকারী পুরুষ জেনাকারিণীর মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে এক কিতাবে পড়েছে তার মেয়েকে বিয়ে করা হারাম কিন্তু শহীদ অলিল পাইনি আপনার এবং ইমামদের সহি মতামতটা বলবেন অনেক উপকৃত হব হ্যাঁ হারাম এটাই শুদ্ধ কারো কারো মতে তারা বলেছেন যে না এটা যেহেতু আগদ অনুযায়ী অর্থাৎ আগদের মাধ্যমে হয়নি তার মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি কারো সাথে মিলিত হয় কোনো মহিলার সাথে আগধ অনুযায়ী হওয়ার অর্থ হচ্ছে বিবাহের মাধ্যমে যদি হয় তখন ওই মেয়ের বিয়ে তার ওই মেয়ের মানে তার স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘরের সন্তান যদি তার থেকে থাকে তাহলে সেই মেয়েকে তিনি আর বিয়ে করতে পারবেন না এটা কোরআনের বক্তব্য কিন্তু এখন এখানে সমস্যাটা হলো তিনি জেনা করেছেন আগ হয়নি তাহলে বিয়ে করলে স্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করা অন্য স্বামীর ঘরের মেয়েকে বিয়ে করা যেমন হারাম হতো এখন কি বিয়ে ছাড়া এখন মানে সে একই হরমত কি সাব্যস্ত হবে কিনা যেটা বলেছেন জেনাকারিণ মহিলার মেয়েকে বিয়ে করা যাবে কিনা তবে এখানে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে আসলে শেরিয়ার যদি আমরা মাকাসেরটাকে খেয়াল করি যে কোনো মহিলার সাথে যখন কেউ মিলিত হয় সেটা বৈধভাবে হোক আর অবৈধভাবে হোক তার মেয়ে তার জন্য হারাম হয়ে যায় এটাই শুদ্ধ এবং এখানে অবৈধভাবে যার সাথে মেলামেশা হয়েছে তাকে বৈধভাবে মেলামেশা কারীর উপরে কেয়াস করা যায় কারণ বৈধভাবে মেলামেশা করার পরেও তার মেয়েকে যখন হারাম তাহলে অবৈধভাবে মেলামেশা করার পরে সেটা আরও বেশি করে হারাম হবে কারণ এসে অবৈধভাবে করেছে সে পাপ করেছে এবং এটা কিভাবে সম্ভব যে আপনি একটা মেয়েকে বিয়ে করলেন যার মায়ের সাথে আপনি ব্যভিচার করলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজন ভয়াবহ অপরাধ এটা কোনো দিন কেউ অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না সাইকোলজিক্যালি মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা যায় না যেটাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অ্যাকসেপ্ট করা যায় না কারণ এটা একটা স্টিগমা হয়ে থাকে মানুষের অন্তরে আপনার আপনি যদি বিয়ে করে ফেলেন সে মেয়েকে সে মেয়ের অন্তরে এটা থাকবে যে এই লোকটা হলো একটা অতি দুষ্ট দুরাচার লোক যা আমার মায়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে ফলে এটা তার মধ্যেও থাকবে আপনার মধ্যেও থাকবে সাইকোলজিক্যালি আপনারা কোনো দিন একটা সুন্দর সংসার গঠন করতে পারবেন না এটা তো গুলো একটা ব্যাখ্যা মানে ইসলামের হারামটা কেন সঠিক সে অবস্থানটাকে আমরা ক্লিয়ার করার জন্য সেটা বললাম তার মানে হচ্ছে ইসলাম আসলে এত সুন্দর সম্পর্ক মানে সাংসারিক সম্পর্ককে এনকারেজ করে যেখানে মানুষ আসলেই চাইলে সুখী হতে পারে সুখী হতে পারে সেইগুলোকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে যেখানে মানুষের কখনো না কখনো মনস্তাত্ত্বিক এবং মানসিক সমস্যা তৈরি হবে এই জন্য ইসলাম ওই জায়গাগুলোকে হারাম করে দিয়েছে আপনজনের সাথে মাহারামের সাথে হ্যাঁ মহারামা মহিলার সাথে বিবাহটা হারাম কারণ এখানে অনেক প্রবলেম অনেক প্রবলেম সুতরাং সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর নিয়ম হচ্ছে সেটা যেটা ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে বিবাহের ক্ষেত্রে এবং সেই বিধি নিষেধ সামনে রেখেই আমাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে 
মাসুদ পারভেজ বলেছেন আমরা সৌদি প্রবাসীরা এবার মনে হয় রুমে ঈদের সালাত আদায় করতে হবে তাই সহিসুন্না মতে আমাদের সৌদি প্রবাসীরা কিভাবে রুমে ঈদের সালাত আদায় করবে এই বিষয়ে উপর একটা ভিডিও বানালে আমরা খুব উপকৃত হব এটা খুব সুন্দর একটা প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা ইতিমধ্যে বিষয়টা আমাদের একটা স্কলারলি ফোরামে তুলেছি যে দেখতে চাচ্ছি যে কোরআন হাদিসে কি বলছে যখন এরকম মহামারী কিংবা বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয় তখন অতীতে সাহাবাদের যুগে তারা কি করেছেন কোরআন হাদিসে কি আছে আর আমাদের স্কলাররা এর কি কি সমাধান দিয়েছেন এ সব কিছু সামনে রেখে আমাদের আগামীকালকেই সে বৈঠকটি হবে ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন এবং তার আলোকে আমরা আপনাদেরকে একটা রেজুলেশন আশা করি পৌঁছে দিতে পারবো দু তিন দিনের মধ্যে এবং আপনি যেটা ভিডিও বানানোর কথা বলেছেন সেটা হয়তো ওইভাবে জরুরি নয় যে ভিডিও বানানো জাস্ট আমরা আপনাদেরকে অবহিত করলেই হবে এবং রেজুলেশনটা আমরা আমাদের এই পেজ থেকে অথবা অন্য অন্য শাইখের পেজ থেকে পোস্ট করলে আপনারা জানতে পারবেন ইনশাল্লাহ বিবাহের পাত্রি দেখার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি পাত্রি দেখাটা শোন না কিন্তু পাত্রিকে আপনি খেলোয়ার মাধ্যমে দেখবেন না অর্থাৎ আপনি নিজে পাত্রিকে নিয়ে এক জায়গা যাবেন রমনা পার্কে বসে তাকে কত কিছু জিজ্ঞেস করবেন এইটা হবে না পাত্রির মান মর্যাদা আছে এবং সেটা খালোয়া ছাড়া পাত্রির বাড়িতে পাবলিক প্লেসে যেখানে অন্যরাও থাকবেন সেরকম একটা প্লেসে পাত্রিকে দেখা এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা আরেকটা জিনিস জায়জ আছে সেটা হাদিস দ্বারাই সাব্যস্ত সেটি হচ্ছে পাত্রি হয়তো বাড়ি থেকে বের হয়ে পর্দা নিয়েই বাড়ি থেকে বের হয়ে হয়তো সে তার মাদ্রাসায় যাচ্ছে বা কলেজে যাচ্ছে সে অবস্থায় আপনি তাকে একটু দেখে নিলেন দেখে নিলেন হ্যাঁ কারণ রাসুল সদস্য উদ্বুদ্ধ করেছেন যে এভাবে দেখাটাও যায় যাচ্ছে যে আপনি তাকে দেখে যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায় তাহলে বিবাহ করাটা এভাবেই উত্তম অর্থাৎ দেখেই নিশ্চিত হয়ে বিয়ে করাটা উত্তম তো আসলে রাস্তায় অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে দূর থেকে দেখাটা এটা অনেক সময় কমপ্লিট দেখা হয় না এর থেকে আরও ভালোভাবে দেখার অনুমতি কিন্তু ইসলাম দিয়েছে এবং সে আয়োজনের কথা আমরা বললাম পাত্রীপক্ষের বাড়িতে তার দাদি নানি অথবা তার খালা এদের সামনে অথবা তার বাবা চাচা এদের সামনে সরাসরি বসে জিজ্ঞাসাবাদ করা কিছু কথাবার্তা বলা তাকে যতটুকু দেখা খোলা সম্ভব হ্যাঁ ততটুকু দেখা শরীয়তের এখানে অবশ্যই বিধি নিষেধ আছে যেমন মাথা খুলতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি আর অনেক কিছু সুতরাং দেখা সাক্ষাৎ মানেই হচ্ছে সামনাসামনি একটু আলাপচারিতা শরীয়তের বিধান অক্ষণ্ণ রেখে এটা শরীয়তে উত্তম একদমই না দেখে বিয়ে করার চাইতে কারণ একদমই না দেখে বিয়ে করলেও সেটা জায়জ হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যা হয় যে না জানা থাকার কারণে পরবর্তীতে দেখা গেল যে অনেক কিছু জানলো যেটা তাদের দু পক্ষেরই পছন্দ হচ্ছে না বা কোনো পক্ষের পছন্দ হচ্ছে না দত্তক সন্তান তার পিতা মাতার কতটুকু সম্পত্তি পাবে দত্তক সন্তান কোনো সম্পত্তি পাবে না আর আসলে দত্তক সন্তান আসলে তার সন্তান নয় মা জালা আদ্রাইয়া একম আপনা একম আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলছেন যে তোমাদের এই দত্তক সন্তানকে আল্লাহ তালা তোমাদের সন্তান করেননি অতএব তাদের সাথে যেমন পর্দা পশিদার ব্যাপার থাকলে সেটাও থাকবে এবং তাদের সাথে কোনো মিরাসের সম্পর্ক থাকবে না আর সত্যিকার অর্থে দত্তক সন্তান নেওয়া জায়জ নেই আপনি অন্য সন্তানকে মানুষ করতে পারবেন তাকে সাপোর্ট দিতে পারবেন কিন্তু দত্তক বলে আজ যেটা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে কোরআন সেটাকে রহিত ঘোষণা করেছে অতএব সেভাবে করা যাবে না আল্লাহ যদি কাউকে সন্তান না দেন তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি অন্য সন্তানকে প্রতিপালন করতে পারবেন তাদেরকে বা শিশুদের প্রতি ভালোবাসা মমতা দেখিয়ে তাদেরকে পড়ানো শেখানো এগুলো করতে পারবেন কিন্তু অন্যের সম্পদ সন্তানকে কিনে নিয়ে এসে অথবা তার অনুমতিক্রমে তাকে নিজের সন্তান হিসাবে মানুষ করা অথবা চুরি করে নিয়ে এসে এগুলো সবটাই হারাম অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি অন্যায়ভাবে নেওয়া তার তো হারামই কিন্তু দুই পরিবারের সম্মতিতেও কেউ যদি কোনো অন্য সম্পত্তি সন্তানকে দত্তক নেয় এবং সেটাকে নিজের সন্তান হিসাবে পরিচিত করে সেটাও শরীয়তে হারাম অতএব সেটা করা যাবে না রাহাম আলী বলেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আসাম থেকে লকডাউনের কারণে ঈদের নামাজ বাড়িতে জমাত করে পড়তে পারবো কি বলার জন্য অনুরোধ রইল হ্যাঁ পারবেন 
কিন্তু সেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু ঈদের নামাজটা এখানে আমরা অনেকেই জামাতের সাথে পড়তে পারবো না তাহলে বাড়িতে তারা দুরাকার পড়ে নেবেন এটাই হচ্ছে বিধান পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই শান্ত হোক শান্ত আমাকে সঠিক সোরা দোয়া তসবি নামাজের সহি গুলো যেখানে রয়েছে এমন একটি অ্যাপস বলেন প্লিজ যা আমাদের সহি আকিদা ফলো করতে সহায়ক হয় সিজদার মাঝে কি পড়বো রব্বিক ফ্রিলি রব্বিক ফ্রিলি হ্যাঁ এটা পড়লেও যথেষ্ট আর তা শাহুদ আঙ্গুল কিভাবে রাখবো যখন দরুদ পাঠ করবে এই বিষয়ে আমাদের কিতাব তহারা এবং কিতাব সালা কিতাব তহারা সালাতের একটা কোর্স আমরা তৈরি করেছি তাইবা একাডেমিতে একদমই বিশুদ্ধ হাদিসগুলোর আলোকে তো সেটা বয়াকারেও বের হবে আপনারা সেটা ফলো করবেন আমরা যেহেতু আপনি অনেকগুলো বিষয় বলেছেন সেটা এখানে আজকে বিস্তারিতভাবে বলতে পারছি না আমরা এই জিনিসটা বললাম আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমরা হয়তো বইটা এবং তার অ্যাপসটাও আমরা বের করব আমরা ইতিমধ্যে জাকাতের অ্যাপসের কাজ প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছি এবং আমরা হজ এবং ওমরার অ্যাপসটাও কাজ প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছি এরপরে আমরা তহারাত এবং সালাতের উপরেও আমরা একদমই বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে কিছু অ্যাপস তৈরি করব ইনশাআল্লাহ আর সেগুলো আশা করছি আপনাদের কাছে যদি আল্লাহ সহজ করে দেন এই দু হাজার সালের মধ্যে চলে আসবে এছাড়াও আরও অন্য অন্য আছে সহি কাজ যে এখন হয়নি তা না হয়েছে ইংরেজিতে আরবিতে হয়েছে আপনারা সেগুলো দেখে নিতে পারেন আমি আমাদেরটা বললাম যে এটা এই বছরের মধ্যে এবং দ্রুততম সময় বের করে ইচ্ছা থাকলো আপনারা দোয়া করবেন ইমন আলী খান দাঁতের মাড়ি বা মুখের ভেতরের ঘা থেকে যদি রক্ত বের হয় এবং অনেকবার থুতো ফেলার পরেও যদি রক্ত বের হতে থাকে তাহলে সে রক্ত থুতোর সাথে পেটের ভেতর চলে গেলে কি রোজা ভেঙে যাবে রক্ত যদি যেহেতু এটা মাড়ির ভেতরের এবং এটা থুতুর সাথে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিক্স হয়ে গেছে যেটাকে আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই থুতুর ক্ষেত্রে আমরা যেটা বল বলেছি যে এভাবে থুতুটা যদি কখনো পেটে চলে যায় তার সিয়াম ঠিক থাকবে ইনশাল্লাহ তার সাথে মায়ের রক্তের যদি সামান্য সংমিশ্রণ ঘটে তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি এই রক্তটা দল পাকিয়ে যায় আলাদা হয়ে যায় তাহলে এটাকে গেলা যাবে না এবং সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ডাক্তার স্মরণাপন্ন হবেন দেখবেন যে রক্ত কেন বন্ধ হচ্ছে না এখানে দুটো জিনিস ইয়াসির আর ক্যাথির ইয়াসির অর্থাৎ খুবই সামান্য যেটা থেকে বেঁচে থাকা কোনো মতেই সম্ভব না একটু রং হলেও থুতুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ইয়াসিরটা সারিয়াতে মারফু ও নায়ন হোক এটাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এর কারণে সিয়াম ভাঙবে না কিন্তু যদি ক্যাথির হয় এবং সেটা পেটে যায় তাহলে সেটা সিয়াম ভঙ্গের কারণ হবে হাসিবুল হাসান বলেছেন সর্বাবস্থা নামাজের জন্য মেয়েদের কতটুকু পর্দা করা ফরজ নামাজের জন্য মেয়েদের পর্দা করা তার মানে আপনি বলছেন নামাজরত অবস্থায় মেয়েদের কতটুকু ঢাকা ফরজ তারা তাদের মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কবজি ছাড়া আর পুরো দেহই ঢাকবে পায়ের পাতাও তারা ঢেকে সালাদ পড়বে এমন কি সে যদি তার প্রাইভেট রুমেও সালাদ পড়ে সেক্ষেত্রে সে একই রকম ভাবে তাকে সালাদ পড়তে হবে আর যদি সে কখনো হারামাইনে অথবা এমন কোনো মসজিদে পড়ে যেখানে তিনি পুরুষদের চোখের সামনে পড়ে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে তাকে কিন্তু মুখ ঢাকতে হবে এটাই হলো বিশুদ্ধ কথা আলিফ আঞ্জুম বলেছেন আমি একটি হিন্দু ভাষায় টিউশনি করাই তারা আমাকে নাস্তা দিলে তা খাওয়া জায়জ হবে অনেকে বলে অমুসলিমের হাতের খাবার খেলে চল্লিশ দিনের এবাদত নষ্ট হয়ে যায় না অমুসলিমের খাবার দু প্রকার একটা হলো হালাল একটা হলো হারাম হারামটা হলো তাদের জবাইকৃত পশু অথবা যেই খাবারগুলো তারা হারাম পন্থায় তৈরি করে যেমন যদি তারা কিছু অ্যালকোহল ঢেলে দেয় অ্যালকোহল মিক্স করে হ্যাঁ ইত্যাদি এরকম তো আমরা যেটা দেখলাম কদিন আগে লকডাউন শিথিল হলো দিল্লিতে মদের দোকানের মধ্যে লম্বা লাইন পড়ে গেল এটা মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের খবর সুতরাং মানে মানুষের বাসায় যারা অমুসলিম তাদের বাসায় আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে কারণ তাদের কাছে অনেক কিছু যায় তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে যেমন মদে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে হিন্দু বলি খ্রিস্টান বলি বা অন্য ধর্মাবলম্বী বলি কিন্তু মুসলিমরা তাদের এই জায়গায় খুব সতর্ক এবং তারা 
কোন হারাম পানীয় হারাম খাদ্য তারা খায় না এরপর আরেকটা জিনিস আমরা দেখি যে অমুসলিমদের মধ্যে সেটা হলো শুকর জাত অথবা যেটা বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ অথবা চর্বি যে প্রাণীগুলো হালাল পন্থায় জবে করা হয় নাই সেগুলো মিশ্রিত খাবারও খাওয়া যাবে না তো আপনাকে অবশ্যই কি খাবার আপনি আপনাকে দেয়া হয়েছে সেটা দেখতে হবে বাঁচতে হবে এবং জানতে হবে তার ইনগ্রেডিয়েন্টটা কি অর্থাৎ কি কি জিনিস এখানে আছে যদি দেখেন যে তার সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্ট হালাল তাহলে আপনি খেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কারণ একজন হিন্দু কিংবা অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বীদের বাসায় আপনি এক গ্লাস পানি খেতে পারেন যদি পানির মধ্যে আর কিছু না থাকে কোনো অ্যালকোহল না থাকে নির্মল পানি খেতে পারেন তাহলে আল্লাহর সৃষ্ট অনেক তা আপনাকে শশা দিল আপনি শশাও খেতে পারেন আপনি এখানে কিন্তু বলেননি কি ধরনের খাওয়া আপনাকে দিল শশা আর কমলা আর আঙ্গুর এটা কি হিন্দুরা নিজের হাতে তৈরি করেছে নাকি এটা আল্লাহর সৃষ্ট তাহলে যারা বলছেন যে অমুসলিমের হাতের খাবার খেলে চল্লিশ দিনের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায় সেটা কি অর্থে বলেছেন সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এই ধরনের কোনো হাদিস নেই হ্যাঁ হয়তো উনি বলতে পারেন যে অমুসলিম যে খাবারটা নিজের হাতে তৈরি করেছে যেমন যে পিঠাটা নিজের হাতে তৈরি করেছে সেটাও কিন্তু শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় যে চমসাটা সে তৈরি করছে যে মিষ্টিটা তৈরি করেছে সেটা নিষিদ্ধ নয় বরং দেখতে হবে যে সেটা সে কি দিয়ে তৈরি করেছে যদি হালাল হয় তাহলে তার হাতে তৈরি হালাল জিনিসও খাওয়াটা হালাল হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন জাকাতের টাকা কি মসজিদে দান করা যাবে আমি একজন ছাত্র আমার টিউশনি এবং বৃত্তির জমানো টাকা অর্থ মিলে নেশার পরিমাণ হয়েছে অর্থে জাকাত দেবো হ্যাঁ দেবেন অবশ্যই আপনি ছাত্র বলে যে জাকাত দিতে হবে না এমন কিছু নেই বরং আপনি নেশাবের মালিক হলে দিতে হবে আপনি যেহেতু টিউশনি করেন বোঝা যাচ্ছে আপনি একজন অ্যাডাল্ট স্টুডেন্ট ছাত্র যারা নাবালক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাদের সম্পত্তিতেও জাকাত ও আজীব হয় এবং দিতে হয় তার অভিভাবক তাদের সম্পত্তি থেকে জাকাত বের করবেন জাকাতের টাকা মসজিদের কনস্ট্রাকশানে দেওয়া যাবে না কিন্তু মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছে আপনি জাকাত দিতে পারেন এই শর্তে যে কর্তৃপক্ষ জাকাতের খাতগুলোতে এই টাকা ব্যয় করবে তাহলে মসজিদে টাকা দেওয়ার বিষয়টা এটা কিন্তু একটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপার মসজিদে দেওয়া অর্থাৎ মসজিদ কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া তিনি যাতে জাকাতের খাতগুলোতে ব্যয় করতে পারেন এটা এটা জায়জ কিন্তু মসজিদের ফ্যান কেনা মসজিদের মাইক কেনা মসজিদের কনস্ট্রাকশন করা ইট কেনা সিমেন্ট কেনা সুরকি কেনা এর জন্য বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী জাকাতের টাকা দেয়া যাবে না এবং আমরা এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও বলতে চাই যে মসজিদগুলোর উচিত সমাজ সেবামূলক কাজে হাত দেওয়া তাহলে মসজিদগুলো জাকাতের টাকা ওঠাতে পারে এবং সেগুলো দিয়ে তারা গরিব দুঃখী লোকদের চিকিৎসা সেবা দিতে পারে তারা এলাকার গরিব লোকী দুঃখী লোকদেরকে বা দুস্থ লোকদেরকে পুনর্বাসন করতে পারে এবং গরিব ছাত্রদের বৃত্তি দিতে পারে মসজিদ কমিটি এভাবে মসজিদ কিন্তু জাকাতের খাতে টাকা কালেক্ট করে এই সুন্দর কাজগুলো করতে পারে হুম আচ্ছা এবারে আমি আপনাদের কিছু প্রশ্ন নিব আজকে যেগুলো করেছেন এর মধ্যে দেখি যে পাঁচটা বেজে গেল আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের আজকে করা কিছু প্রশ্ন নেব দ্রুত উত্তর দেব এবার প্রায় এক কথা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব হাসেব ইব্রাহিম আপনার একটা প্রশ্ন নিচ্ছি আমি একজন জেনারেল স্টুডেন্ট আমি ইসলামিক জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাই কিভাবে করব স্যার হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন ইনশাল্লাহ আপনাকে মাইন্ড সেটটা করতে হবে আপনার পড়াশোনার পাশাপাশি আপনি দিনই এলএম অর্জন করার একটা প্ল্যান করবেন আপনি হালাকা যাবেন এবং আপনি ধীরে ধীরে স্ট্রাকচারাল যে কোর্সগুলো আছে স্ট্রাকচারাল কোর্স বুঝতে পেরেছেন যে অর্থাৎ ডিজাইন করা যে কোর্স যেমন জাদ অ্যাকাডেমি তাইবা অ্যাকাডেমি এরকম বিভিন্ন অ্যাকাডেমির যে কোর্সগুলো অফার করা হচ্ছে ইনফরমাল এডুকেশনাল কোর্স শেরিয়া কোর্স ইসলামিক কোর্স ফেখের উপরে কোর্স হ্যাঁ তারপরে তফসিরের কোর্স হাদিসের কোর্স তারপরে আপনার সিরাতুন্নবীর কোর্স অথবা ডিপ্লোমা কোর্স ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটিতেও সুন্দর সুন্দর কোর্স এখন অফার করা হচ্ছে 
আপনি সেভাবে স্ট্রাকচারাল যে কোনো একটা এডুকেশন সিস্টেমের সাথে আপনি সম্পৃক্ত হয়ে যাবেন সেটাকে ফলো করবেন তাহলে আপনি জেনারেল স্টুডেন্ট হওয়ার পরেও ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে আপনার পড়ার পরিধি বাড়বে আপনি লেকচারগুলো শোনার পরে স্কলারদের বিভিন্ন ক্লাস নেওয়ার পরে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আপনাকে কোন পথে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে এবং আজকের যুগে আপনারা যারা বলছেন যে আমরা জেনারেল স্টুডেন্ট আপনাদের জন্য জ্ঞান শেখার দরজা কিন্তু অনেক উন্মুক্ত হয়ে গেছে যেটা আমাদের সময় ছিল না লক্ষ লক্ষ লেকচার বিশুদ্ধ ওলামাই কেরামের অবশ্যই মহাকে কোলামাই কেরামেরটাই শুনবেন কারণ এখন তো প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ লেকচারগুলো আপলোড করে দিচ্ছে যে যা বলছে যত খোজা আবালাত হ্যাঁ হাব জাব যা আছে সব চলে আসছে আপনাকে এখানে চুজ করতে হবে আপনাকে এখানে মানে রিকগনাইজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যাতে আপনি বুঝতে পারেন কোনটা সঠিক ভালো কোনটা বেঠিক ভুল বিভ্রান্তিমূলক তাহলে আপনি সঠিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সঠিক ওলামাই কেরামের লেকচার শোনার মধ্য দিয়ে আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং জ্ঞান তো একদিনে অর্জন করে পণ্ডিত হওয়া যায় না আপনাকে লেগে থাকতে হবে সৌদি আরবে অনেক বড় বড় শায়কদেরকে আমরা নিজ চোখে দেখেছি যারা এরকম জেনারেল স্টুডেন্ট ছিলেন অথবা কিছুই পড়াশোনা করেননি কোনো প্রাণিস প্রাতিষ্ঠানিক কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত ওলামাই কেরামে পরিণত হয়েছেন এর মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার মধ্য দিয়ে আলেম হয়েছেন আদোয়া উল কোরআনের যিনি প্রখ্যাত লেখক ছিলেন সংকলক মোহাম্মদ উল আমিন আসান কৃতি রাহমাহুল্লাহ তার বড় ছেলে মোহাম্মদ আল মুখতার এবং মোহাম্মদ আল আমিন আসান কৃতি তিনি ছিলেন মাস্টার্স আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং তার সেকেন্ড ছেলে আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ আমিন আসান কৃতি তিনি আমার সরাসরি টিচার ছিলেন এবং আমাদের আরও অনেকের টিচার ছিলেন ডক্টর জাকারিয়া ভাই ওনারও টিচার ছিলেন তো ওনাকে আমরা দেখেছি যে তার কোনো ডক্টরেট ডিগ্রি ছিল না মাস্টার্স ডিগ্রি ছিল না আমাদের ইউনিভার্সিটির টিচার ছিলেন উনিশশো সালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং পরবর্তীতে তার দুই ছেলে দীর্ঘদিন মেদিনী ইউনিভার্সিটির টিচার ছিলেন এবং আমাদের শিক্ষক ছিলেন আর আরেকজন ব্যক্তির কথা আমি বলবো আতিয়া মোহাম্মদ সালেম মেদিনী ইউনিভার্সিটির টিচার ছিলেন তাকে অবশ্য মদিনা ইউনিভার্সিটির টিচার হিসাবে আমি পাইনি আমি যখন মদিনাতে প্রথম বছর পড়তে গেলাম সে বছর দেখলাম তিনি বাবে অমর থেকে একটু সামনে তিনি মসজিদ নবাবিতে হালাকা করতেন হাদিসের গ্রন্থের উপর তিনি হালাকা করতেন মাত্তা ইমাম মালিক সম্ভবত আমার যতটুকু মনে পড়ে এই বইয়ের উপর তার অনেক গুরুদ্ধার্সে আমি উপস্থিত থেকেছি এবং তিনি নিজেই গল্প করেছেন অথবা আমি তার জীবনী পড়েছি কোথাও যে তিনি ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত নার্স ছিলেন তারপরে তিনি ইসলামী জ্ঞান অনুসন্ধান করে মদিনার প্রখ্যাত একজন ব্যক্তিতে পরিণত হলেন আলেমে পরিণত হলেন মদিনা ইউনিভার্সিটির টিচার হয়ে গেলেন সুভানাল্লাহ এটা সম্ভব এটা সম্ভব আমরাও খুঁজছি এমন সব প্রতিভাবান তরুণ মানে স্কলার যারা ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় স্কলার হবেন নানা একাডেমিক কাজে তারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবেন আমরা তাদেরকে খুঁজছি কারণ আমাদের দেশে মুসলিম এই সমাজগুলোতে এই ধরনের পাণ্ডিত্য পূর্ণ জ্ঞান রাখে তাদের সংখ্যা খুবই কম আমরা আপনাদের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করছি যে আসুন আমরা সহি জ্ঞানটা শিখি মোহাম্মদ আবু আল নাইম বলেছেন নামাজে দ্বিতীয় রাখাতে ভুলে দুরুদ পাঠ করলে সাহসিদা করতে হবে কি এটা একটা ইখতলাফি মাসালা ফেকের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক ওলামাইকরাম বলেছেন আত্মাহিয়াতুর পরে কোনোটাই পড়া যায়জ নেই তারা বলেছেন যে সাহসিদা করতে হবে কিন্তু আমরা দেখি যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম কখনো কখনো চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের দ্বিতীয় রাখাতে তাসাহুদের পরে দুরুদ পড়েছেন এবং সৌসিদা করেননি তাতে বোঝা গেল যে সৌসিদা করতে হবে না এটাই হাদিসের আলোকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হাসিব ইব্রাহিম বলেছেন চল্লিশ বার সুরা ইয়াসিন পড়ে খতম দেওয়া এটা কি কোনো বিশেষ ফায়দা আছে না সুরা ইয়াসিন অবশ্যই কোরআনের একটা অত্যন্ত জলিলুল কদর সোরা এবং এর অর্থের মধ্যে কত সুন্দর গভীর জ্ঞান রয়েছে কিন্তু এটাকে আপনার নিজের মতো কাস্টমাইজ করে আমলে নিতে পারবেন না সুরাইয়াসিন খুব ভালো এজন্য জন্য সুরাইয়াসিন লেখে 
আপনি এক গ্লাস পানির মধ্যে সেটাকে চুবালেন তারপর সে পানি খেলেন অথবা এই যে 40 বারের কথা বললেন পড়লেন অথবা 33 বার পড়লেন অর্থাৎ কোরআন ভিত্তিক শরিয়া ভিত্তিক যে কোনো আমলকে নিজের মতো কাস্টমাইজ করার কোনো অধিকার শরিয়া আমাদেরকে দেয়নি কাস্টমাইজ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর আছে এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ওইটাকে মাঝে মাঝে কাস্টমাইজ তাদের মাধ্যমে আমরা যে আমলগুলো পেয়েছি শুধু সেটাই আমল করা যাবে এর বাইরের আমলগুলো বেদাত বলে গণ্য হবে অতএব সেটার কোনো फायदा নেই মোহাম্মদ সাকিব বলেছেন আমি ফার্মেসিতে নামাজ পড়ি কিন্তু দোকানে বিভিন্ন ঔষধের বক্সে মানুষের ছবি আছে যা বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এতে করে আমার পক্ষে ঢেকে রাখা সম্ভব নয় তাই নামাজ আদায় কোনো সমস্যা আছে কিনা আমরা যতটুকু জানি যে ফার্মেসিতে বাক্সগুলো খুব ছোট আপনি বড় ছবিগুলোকে সরিয়ে রাখবেন বড় ছবিগুলোর মধ্যে সামনে পড়বেন না যেই ছবিগুলো খুব ছোট দেখাই যায় না এবং আপনি বলেছেন যে সেগুলো অনেক বেশি থাকার কারণে আপনি সরাতে পারছেন না তাহলে আপনার সালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কারণ সেগুলো ভালো করে বোঝাই যাচ্ছে না কিন্তু অনেক সময় বড় ছবি থাকে কোন কোন ফার্মেসিতে আমরা দেখি যে অ্যাডভারটাইজ থাকে মেয়েদের ছবি আজকাল তো মানে খুবই কমন ফেনোমেনা যে তারা মেয়েদের ছবি ব্যবহার করে কোন কারণ ছাড়াই কোন কারণ ছাড়াই বিভিন্ন অ্যাডভারটাইজার ক্ষেত্রে ফার্মেসিতে ব্রেস্ট ফিডিং এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিংবা এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন মলম তারা বিক্রি করে বিভিন্ন শ্যাম্পু বিক্রি করে শুধু মেয়েদের ছবি মনে জন্য পুরুষরা শ্যাম্পু ব্যবহার করে না এই আর কি তো যাই হোক যদিও মানে আমরা অ্যাডভারটাইজার ছবি ব্যবহার করব কি না সেটা কতটুকু জায়েজ এটা নিয়েও অনেক কোশ্চেন আছে আমরা শুধু এখানে বলবো যে যেই ছবিগুলো ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না আপনি সেই এরিয়ার মধ্যে পড়েন এবং সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি শুধু ফরজটা পড়ার জন্য এখান থেকে ছুটি নিয়ে বের হতে পারেন মসজিদে সেটা সবচেয়ে ভালো হয় অথবা আপনার হয়তো কোনো অন্য রুম আছে যে রুমের মধ্যে হয়তো মালামাল প্যাক করে রাখা হয় সেখানে কোনো ছবিই নেই কারণ সবগুলো ওষুধ প্যাকের মধ্যে সেখানে পড়তে পারে তানভীর হোসেন সুমন বলেছেন হিন্দু বিয়ের ঘটকালি করা যাবে কি না শিরিক থেকে বাঁচতে ইমান আর আমল থেকে জানতে ভালো কিছুর বইয়ের নাম জানতে চাই তো হিন্দু বিয়ের ঘটকালি করার চিন্তা কেন আসলো ভাই তানভীর তো বুঝতে পারলাম না তাহলে কি আপনি মানে বিয়ের ঘটকালি কিংবা হিন্দু ধর্মের আরও কিছুর সাথে সম্পৃক্ত নাকি এই বিষয়গুলো তাদেরকেই করতে দেন কারণ তারাও আপনার সাথে কমফোর্ট ফিল করবে না একজন হিন্দু তার বিয়ের বিষয়গুলো আপনার সাথে কমফোর্ট ফিল করবে না অবশ্য আজকাল যারা কোনো ধর্মই মানে না এরকম লোকও বের হয়েছে তার কাছে যেমন মুসলিম হলো ইসলামের কোনো মূল্য নেই আর হিন্দু হলে হিন্দু ধর্মেরও কোনো মূল্য নেই এরকম বেশ কিছু লোক আছে আধুনিক শিক্ষিত তথাকথিত এথিস্ট এথিজম দ্বারা তারা খুবই প্রভাবিত তো তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো কথা নেই তাদের ব্যাপারে একটাই কথা যে আসুন আল্লাহর দিনের দিকে চলে আসুন এথিজমের মধ্যে কোনো শান্তি নেই এই পৃথিবীর কোনো স্রষ্টা নেই এই বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে আপনার কোনো লাভ হবে না এই পৃথিবীর এই জগতের সব কিছুর অবশ্যই স্রষ্টা আছে অবশ্যই স্রষ্টা আছে যাই হোক আমি বলবো যে হিন্দু কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘটকালি তাদেরকে করতে দিন আপনি নিজের দিন এবং নিজের সামাজিক কর্ম নিজের শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকুন হিন্দু কিংবা অন্য ধর্মের লোকদেরকে মানবিক সাহায্য দিন চিকিৎসা সেবা দিন তাদেরকে দাওয়া দিন এগুলো এগুলো শরীয়তে বৈধ আছে আর শেরিক থেকে বাঁচার জন্য ডক্টর প্রফেসর ডক্টর মুজ্জামেলুল হক কুষ্টে ইসলামিক ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর ছিলেন মদিন ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ব্যাচেলর ডিগ্রি করেছিলেন কলিয়াতের শেরিয়া থেকে আমাদের সিনিয়র ছিলেন মারা গিয়েছেন রহমাহুল্লাহ আমি যতটুকু শুনেছি তো তার একটা সুন্দর বই আছে শেরিক কিউ কেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো শেরিকের বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন এই বইটা আপনি কিনতে পারেন খুবই ভালো বই মেজানুর রহমান আরনব বলেছেন নফল নামাজে বেশি সময় দিয়ে পড়তে চাই কিন্তু আমি বড় সুরা জানি না আমি কি ছোট সুরা দুটো মিলিয়ে পড়তে পারি হ্যাঁ পড়তে পারেন পড়তে পারেন পড়তে পারেন অনেকগুলো সুরা বিভিন্ন জায়গা থেকেও একসাথ করে পড়তে পারেন যদি আপনার মুখস্থ অনেক বেশি না থাকে রাকিব মাহমুদ জিমি বলেছেন সহি বর্ণনা মতে ইফতার করতে হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে কিন্তু বিভিন্ন ওয়েবসাইট অ্যাপে যে সূর্যাস্তের সময় দেওয়া থাকে তা আমাদের আবহাওয়া পরিদপ্তর অধিদপ্তরের সময়ের সাথে মেলে না এই ক্ষেত্রে কার বা কোন সময়টা আমি ফলো করব 
আপনি অমুল কোরার তাকুইমটা ফলো করেন অমুল কোরার তাকুইম এটা অনেকগুলো অ্যাপস আমি দেখেছি তারা ব্যবহার করে আল মুয়াজিন তারা একদম এক্স্যাক্টলি ঠিক যেই ভূখণ্ডে যেই দেশে যেই এরিয়াতে সূর্য যখন অস্ত যায় তখনই তারা মাগরিবের আজানটা দিয়ে দেয় এবং সে আজানের মধ্য দিয়ে ইফতারের টাইমটাকে তারা ইন্ডিকেট করে বাংলাদেশে আমি দেখেছি এই অ্যাপসটা থাকলে আপনি যখন যে জেলা যাবেন সেই জেলার টাইমটাই উঠে যেমন আপনি যখন রাজশাহীতে যাবেন রাজশাহী খুলনা গেলে খুলনা ঢাকা গেলে ঢাকা গাজীপুর গেলে গাজীপুর চিটং গেলে চিরং উঠে যায় এবং আমরা জানি যে দূরত্বের কারণে দু চার মিনিট এদিক 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 ওদিক হেরফের হয় সুতরাং এরকম আল মুয়াজিন এটা খুবই ভালো একটা অ্যাপ এবং আরও অনেকগুলো অ্যাপ আছে আমি জানি ভালো যেটা তাকুইমে অম্বল করা ফলো করে দ্য বেস্ট তাকুইম আবুল কাইয়ুম বলেছে আব্দুল কাইয়ুম বলেছেন কত টাকার মালিক হলে জাকাত ফরজ হয় নেসা পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হলে জাকাত ফরজ হয় নেসাব হলো দুটো স্বর্ণ এবং রূপা এই বছরে রূপার নেসা বাংলাদেশে যেটা ছয়শো বারো তোলা অথবা পাঁচশো পঁচানব্বই তোলা ভরি যেটাকে আমরা বলি এই দুটোই ওলা আমাদের মধ্যে এখতলাফ আছে সাড়ে বান্ন তোলা বাংলাতে বলে কিন্তু আমরা দেখি যে যখন ভরির প্রশ্ন আসে তখন একদল ওলামা বলেছেন পাঁচশো পঁচানব্বই ভরি সরি ভরি তো না গ্রাম গ্রাম পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রূপা হলে এটা নেসাব হয় কেউ কেউ বলেছেন যে না আরেকটু বেশি সেটা হলো ছয়শো বারো দশমিক ফাইভ বা পাঁচ গ্রাম তো আমি দেখলাম যে এই বছরের ইন্টারনেট থেকে প্রায় দু তিন সপ্তাহ আগে মূল্যটা দেখলাম টোয়েন্টি ফোর ক্যারেটের যে রূপা তার দামটা চল্লিশ টাকা সেই হিসাবে পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রূপার দাম হয় তেইশ হাজার আটশো টাকা বা একটু কম বেশি আর যদি ছয়শো বারো গ্রাম ধরি তাহলে সেটা চব্বিশ হাজার সামথিং হয় তো আমরা অ্যাজ হোল বলবো যে চব্বিশ হাজার টাকা এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড নেসাবের এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড কারণ রূপার মধ্যেও চব্বিশ ক্যারেট আছে বাইশ ক্যারেট আছে আবার বিশের নিচেও ক্যারেট আছে ফলে অ্যাভারেজ যদি আমরা ধরি তাহলে চব্বিশ হাজারের একটু নিচে থাকে এ বছরের জাকাতের নেসাব আবুল কালাম আজাদ বলেছেন নফল সালাতে এক রাখাতে সুরা বাকারা এর দুশো পঞ্চান্ন দুশো পঁচাশি দুশো ছিয়াশি আয়াত পড়তে পারবো কি না হ্যাঁ পারবেন অসুবিধা তো নেই রায়হানা সিদ্দিকা বলেছেন সার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হসপিটালে নবজাতক পেয়েছেন এখন ছয় বছর চলছে আমার পরিচিত মহলের এক বোন এবং তার হাজব্যান্ড নিজের সন্তান পরিচয় দিয়ে দিয়ে লালন পালন করছেন যদিও ওনাদের সাওনাদি রয়েছে সন্তানাদি রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ওনাদের কথা হলো বেবিটার কোনো রিলেটিভ আজও পাওয়া যায়নি এখন আমি বলার চেষ্টা করছি কি বলবো কিভাবে বা বলবো আপনি মানে আমি এভাবে পড়ার মূল কারণটা হচ্ছে এখানে আপনি মানে ইংরেজিতে বাংলা লিখেছেন তো আমরা বলবো যে হয় আপনি ইংলিশ লিখবেন ফুল আমাদের অনেক ভাই বোনেরা সেটা লেখে এবং অথবা বাংলা লিখবেন তাহলে আমাদের জন্য একটু পড়তে সুবিধা হয় তো যাই হোক আসলে অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তানের পরিচয় মানুষ করা যাবে না অন্যের সন্তানকে অন্যের সন্তান হিসেবে মানুষ করা যাবে এই সন্তানকের এই দুরবস্থার জন্য তার নিজের আপন মা বাবা দায়ী তারা যেহেতু তাকে ফেলে গিয়েছে আপনি তাকে মানুষ করছেন আলহামদুলিল্লাহ তাকে তার সত্যটা জানতে দিতে হবে তাকে বলতে হবে বাবা তোমার মা বাবা তোমাকে ফেলে গিয়েছে আমরা তোমাকে মা বাবার স্নেহে বড় করছি তোমার যা দরকার নিশ্চিন্তে আমাদের কাছে চাইতে পারো আমাদের কাছ থেকে সাপোর্ট পাবে এভাবে করা দরকার ছিল তাকে আপনি নকল বাবা হওয়ার পরেও আপনি তাকে আসল বাবার পরিচয় দিয়ে মানুষ করছেন এটা শুদ্ধ নয় এবং আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা বলেছি যে দত্তক সন্তানরা কখনো আপন সন্তান হয় না এবং এভাবে দত্তক সন্তানদেরকে মিথ্যা পরিচয়ে মানুষ করা এটা শরীয়ত সম্মত নয় রাহনুবা শাহরিন 
তো হ্যাঁ বলেছেন হাইজ অবস্থাকে আজানার জবাব দেওয়া যাবে হ্যাঁ জবাব দেওয়া যাবে অসুবিধা নেই সামির ইসলাম অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের কাফারা কি দিতে হবে নামাজের কোনো কাফারা নেই নামাজ পড়তে হবে যদি ফরজ থাকে আর যদি অসুস্থ ব্যক্তি তার সেন্সলেস হয় যেমন তার স্ট্রোক হয়ে গেছে মেধা চলে গেছে স্মরণ কিছু নাই কিছু যায় না বুঝে না তাহলে তার নামাজ নাই নামাজ পড়তে হবে না তিনি অসুস্থ ব্যক্তি এমন যার নামাজ নাই আর যার হয়তো জেহান ঠিক আছে সব বুঝেন সব মনে আছেন সব পড়তে পারেন কিন্তু নড়াচড়া করতে পারেন না প্যারালাইজড তার বুদ্ধি বিবেক সব ঠিক আছে তাহলে তাকে তায়াম্বম করে সালাদ পড়তে হবে না পড়লে গুণাগার হবেন এবং এর কোনো কাপড়া নাই আরিফুর রহমান দুই সন্তানের মধ্যে একজন উপার্জন একজনের উপার্জন হালাল আর অন্যজনের উপার্জন কিছুটা হারামপন্থা আছে মা বাবা কি দুই সন্তানের টাকা তাদের ভরণ পোষণের জন্য গ্রহণ করতে পারবেন কি না দুই সন্তানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাদের হালাল ইনকাম থেকে মা বাবার ভরণ পোষণ দেবেন যে সন্তানের হারাম ইনকাম আছে মা বাবা তাকে শর্ত করবেন তোর হারাম ইনকাম থেকে আমি নেব না কারণ হারাম ইনকাম থেকে নেওয়াটা জায়েজ নাই আল্লাহ তালা আলাম আচ্ছা সাইফুল আলম বলেছেন আমার ছেলের নাম আল জারিফ এর অর্থ কি নাম রাখাটা ঠিক আছে কি না জারিফ হ্যাঁ রাখতে পারেন জারিফ মানে চতুর যার বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তা আছে আছে বাংলা অবশ্য চতুর বা চালাক বললে খারাপ অর্থে যায় কিন্তু জারিফ মানে এখানে খারাপ অর্থে নয় জারিফ মানে হলো যার বুদ্ধি বিবেক আছে এবং যে মেধাবী ইত্যাদি অতএব নামটা রাখতে পারেন আল দারিফ না রেখে জারিফই রাখেন আপনি আল দারিফ কেন রাখবেন আচ্ছা অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের কাফফারার উত্তরটা আমরা দিয়েছি মায়ের মুখের দিকে তাকালে কবুল হজের সমান সব হয় বাইহাকে সরাবুল ইমান এ হাদিসটি কি আমল যোগ্য বাইহাকির সরাবুল ইমানে আছে কি না আপনি আটাত্তর আটান্ন নম্বর হাদিসটা বলেছেন এটা দেখতে হবে হ্যাঁ আসলে মায়ের মুখের দিকে তাকালে কবুল হজের সামান সওয়াব যদি রাসুল সাল্লা সাল্লামের সহি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয় তখনই শুধু মানা যাবে আর যদি দারিফ হাদিস হয় তাহলে নয় এটা আমি তাহাকে করব ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমাকে জানিয়ে দেবেন আর যদি আমি ভুলেও যাই তাহলে এখানে বসেই তাহাকে করব ইনশাল্লাহ আজকে যেহেতু আমরা সময়ের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসছি আজকে আর তাহাকে করার সময় নেই আপনি আবার প্রশ্নটা করবেন আমি চেষ্টা করব ইতিমধ্যে তাহাকে করে রাখার জন্য এবং যাচাই বাছাই করে আপনাকে একটা ইনফরমেশান যাতে দিতে পারি আর যদি ভুলেও যাই তাহলে যেদিন আবার প্রশ্নটা পাবো সেদিন আপনার সামনেই জিনিসটা তাহাকে করব ইনশাল্লাহ এখানে আমাদের কম্পিউটার থেকে মাক্তাবা শামেলা সহ আর অন্যান্য যে ই লাইব্রেরি আছে সেখান থেকে আমরা তাহাকে করে দিতে পারবো শেষ প্রশ্নটা নিচ্ছি আজকের মাজহারুল ইসলাম রাজু বলেছেন একজনের জন্য নিয়োগ করা অর্থ আরেকজনকে দান করা যাবে কি অ্যাটাচড বাথরুমে অজু করা সেরার বিধান কি দুটো প্রশ্ন করে বসেছেন আপনি যাই হোক আপনি যদি একজন ব্যক্তিকে দেয়ার নিয়োগ করেন কেন তার কাছ থেকে আপনি স্কিপ করলেন যদি কোনো বিহিত কারণ না থাকে তাহলে তাকে দেওয়াটাই উত্তম তবে অনেক সময় হয়তো আমার মনে হয়েছিল আমি ওনাকে দিব বাট পরে দেখলাম যে আরেকজন আরও বেশি নিডি সেক্ষেত্রে এই ধরনের স্কিপ করা যায় যাস যে বেশি নিডি তাকে দিয়ে যদি তার অনেক বেশি উপকার করতে পারি আর যে কম নিডি সে নিজে নিজে একটা সারিয়ে নিতে পারছে এটা যদি হয় তাহলে আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন নিয়াত যখন কেউ করে বিশেষ করে নফল নিয়াত ফরজ না নফল কোনো কাজে নিয়াত করে দান খাওয়াতের ক্ষেত্রে তাহলে সেই নিয়াত থেকে স্কিপ করার সুযোগ আছে এবং ব্যক্তি পরিবর্তন করার সুযোগ আছে একজনের জন্য নিয়ত করলে আরেকজনকে দেওয়ার সুযোগ আছে সম্মানিত ভাই বোনেরা যারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে দীর্ঘক্ষণ ধরে ছিলেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই শুক্রিয়া জানাই আগামীকালকে আমরা আর আসবো না আগামীকালকের প্রোগ্রামটা আজকে আমি করলাম আগামীকাল আমার অন্য ব্যস্ততা থাকার কারণে আমরা একদিন এগিয়ে নিয়ে আসলাম আমরা আবার বৃহস্পতিবার আসবো ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি আদা অসল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহ আসহাবে আজমাইন সুবাহ আশাদুল্লাহ ইল্লা আন্তাস্তাক ফরুকা ওয়াতুবাইক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ